ప్రీమియన్ ఆరోగ్య అభిలాషులకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ వీడియో చూసే ముందుగా మా ప్రైమ్ టైమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి అందరికంటే ముందుగా మా వీడియోలను చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ టైమ్ ఆయన మీద నేను డాక్టర్ రాజశ్రీని ఈవేళ మనం వంట గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం వంటలు ఎలా చేసుకోవాలి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వంటలు ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఇవాళ మనం ఇవాళ నుంచి మనం ఒక మంచి శీర్షిక్ని స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట ఏంటంటే మనం మర్చిపోయిన మన పాత అమ్మమ్మ రుచులు దగ్గర నుంచి వస్తాయి అలాగే ఆరోగ్యం అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ ఎందుకంటే కోటి విద్యలు కోటి కొరకే అనేది సామెత మన అందరికీ తెలిసిందే కానీ మనం అందరూ కోటి రూపాయలు అయితే సంపాదిస్తున్నాం కానీ ఆ కూడు అంటే కొత్తకి కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఏంటి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే ఆహారం ఏంటి అనే విషయం మర్చిపోయి బయట దొరికే ఫుడ్ ఎక్కువ తినడం మార్కెట్లో దొరికే తెచ్చుకుని వేడి చేసుకుని తినడం బొగెట్స్లో తినడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆరోగ్యం అనేది పూర్తిగా పాడైపోతుంది అందుచేత మేము ఒక ఆయుర్వేదం డాక్టర్ అయి ఉండి ఇవేళ వంట గురించి కూడా చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది ఎందుకంటే మనం మన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి మందులు ఇచ్చేసి పంపిస్తే సరిపోదు వాళ్ళకి ఆహారం కూడా మనం కౌన్సిలింగ్ చేసినా సరిపోవట్లేదు ఎందుకంటే ఎలా వండాలి ఏం చేయాలి అదే ఇది ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యంగా అడుగుతున్నారు సో నేను ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి డిసైడ్ అయ్యాను అలాగే ఇందులో చెప్పే రెసిపీస్ కూడా చాలా మంచి ఆరోగ్యాన్ని పనిపించేవి చెప్తాను కాబట్టి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ నన్ను ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయొచ్చు అన్ని వివరాలు అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు మంచి వంటలు చేసుకొని మీ ఇంట్లో మీరు వండుకున్న వంట అమ్మ చేతి వంట తింటూ మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు అందరూ పెంపొందించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మన కార్యక్రమంలోకి వెళ్తాం ఇవాళ మనం చేసుకుపోయే కూర ములకాకు తెల్లపిండి కూర అంటే ఇది చాలా మందికి తెలియదు తెల్లపిండి అంటే నువ్వుల్ని మర ఆడించి నువ్వుల్ నూనెగా తయారు చేసే ప్రాసెస్లో అందులో ఉన్నటువంటి పీ పీచు పదార్థాలు పిపి పదార్థం అంతా కూడా తీసేసి పక్కన పెట్టేస్తారు దాన్ని చక్కగాగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేస్తారనమాట దీంతో మనం మంచి కూరను తయారు చేసుకోవచ్చు ఒకప్పుడు అమ్మమ్మల వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళు ముఖ్యంగా బాలింతలకి డెలివరీ అయిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ఈ మునగాకు తెల్లపిండి కూర తప్పనిసరిగా పెట్టేవాళ్ళు ఎందుకంటే అది ఒంట్లో వేడిని పెంచుతుంది అలాగే నడుంకి చాలా బలం శరీరంలో వాతం తగ్గిస్తుంది పిల్లలకు కూడా మంచి పాలు తయారవుతాయి కాబట్టి ఈ మునగాకు తెల్లపిండి కూర దాంతో మనం వాళ్ళు మన వంటలు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అందుకు కావాల్సింది తెల్లపిండి తెల్లపిండి బయట నూనె గానుగుల షాప్స్లో దొరుకుతుంది అది తీసుకుని చాలా రోజులు వస్తుంది వంద గ్రాములు తీసుకుంటే రెండు మూడు సార్లు ఈజీగా వండుకోవచ్చు అలాగే మునగాకు మునగాకు కూడా మనకి మన పక్కన మునగ చెట్లు అనేవి చాలా సాధారణంగా దొరుకుతాయి లేకపోయినా కూరగాయలు షాప్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్య అమ్ముతున్నాయి ఇదైతే నేను నిన్న కూరగాయల మార్కెట్లో కొన్నది ఈ ఆకు నాకు నచ్చలేదు ఇది హైబ్రిడ్ ఆకు అని నాకు డౌట్గా ఉంది కానీ ప్రస్తుతం ఇంకా అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇది వాడుతున్నాను యాక్చువల్గా మామూలు నాటు మునగాకైతే ఇంకా ఆకు చిన్నగా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా బాగుంటుంది ఈసారి అది ఇప్పుడు నా అవకాశం వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను అలాగే సింపుల్గా కొంచెం ఉల్లిపాయలు రెండు పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు ఇంతే సింపుల్ ఒక ఆమ్లెట్ వేసుకున్నట్టుగా సింపుల్గా ఉల్ల ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయలు కొంచెం ములగాకు కొంచెం తెల్లపిండి ఉంటే మనకి కూర రెడీ అయిపోతుంది అలాగే మనం వండుకోవడానికి ఇంకో విశిష్టత ఏంటంటే మట్టి పాత్రలు ఈ ఈ మట్టి పాత్రలో వంట అనేది రుచి కోసం అనుకుంటారు అందరూ కానీ ఆరోగ్యం కోసం ఎందుకంటే మన పెద్దవాళ్ళు ఒకప్పుడు వాడినవి మట్టి పాత్రలు అంటే లోహ పాత్రలు మట్టి పాత్రలు ఇత్తడి పాత్రలు బంగారు పాత్రలు ఇలా పాత రోజులు ఇలా ఈ నాలుగు వాడేవాళ్ళు అందులో మట్టి పాత్రలు అత్యంత ఆరోగ్యప్రదం అని చెప్పేసి ఆయుర్వేదంలో చెప్పారు కాబట్టి ఈ మట్టి పాత్రలో వంటలు చేసుకోవడం ఎలాగా అనేది మీరు చూద్దాం ఎందుకంటే చాలా మంది భయపడేది ఏంటంటే మట్టి పాత్రలు గ్యాస్ పైన మీద పెట్టినప్పుడు గిన్నె కాలిపోద్దా మాడిపోద్దా పగిలిపోద్దా ఏమైపోద్ది గ్యాస్ చాలా వేస్ట్ అయిపోతుందేమో ఎక్కువ సేఫ్టీకి కానీ వేడెక్కదు కదా అంత వేడెక్కాలంటే ఎలాగా అని చాలా డౌట్స్ ఎప్పుడు నన్ను అడుగుతుంటారు పేషెంట్స్ చెప్తుంటే ఇలా కాదు ఒక వీడియో చేసేస్తే చక్కగా వాళ్ళు హ్యాపీగా చూసుకుంటూ వంట చేసుకుంటారు ఆరోగ్యాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తోటి ఇలా స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ మట్టి పాత్రలో ఈ ములగాకు తెల్లపిండి కూర ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మొదట స్టవ్ మీద మట్టి పాత్రను ఉంచాలి చిన్న మంట మీద ఉంచుకోవాలి దానిలో రెండు స్పూన్లు నువ్వు నూనె వేసుకోవాలి ఈ నువ్వు నూనె కొంచెం వేగాక అందులో తాలింపు దినుసులు అయినటువంటి వెల్లుల్లిపాయి జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు ఆవాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేస్తూ వేయిస్తూ ఉండాలి 
గరిటితో మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి అందులో కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటే మన తాలింపు దినుసులు వేయడం పూర్తయినట్టు ఇవన్నీ వేగేటప్పుడు నువ్వుల నూనెలో వేగడం వల్ల నురగు వస్తుంది అదే రిఫైండ్ ఆయిల్స్ అయితే కనుక నురగ రాదు అది కూడా గమనించాలి పొంగుతుంది నురగ వస్తుందని చెప్పేసి కంగారు పడవసరం లేదు అలా పొంగు రావడం వల్ల అది ఒరిజినల్ నువ్వుల నూనె ఒరిజినల్ వేరుసిన నూనె అని మనకు తెలుస్తుంది అనమాట తాలింపు దినుసులు చెట్టు చెట్లు ఆడటం పూర్తయ్యాక అందులో ఇందాక కట్ చేసుకుని ఉంచుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపాయ ముక్కలు కూడా వేయాలి వేసి నెమ్మదిగా కలుపుతూ ఉండాలి మామూలు మన కళాయిలో ఎలా అయితే అన్నీ వేస్తే ఎలాగా వేగుతూ చెట్టు చెట్లు ఆడుతుంటే సేమ్ అలాగే మట్టి పాత్రలో కూడా అలాగే అవుతాయి సో అందులో ఏమి కొత్త ధనం కానీ భయపడాల్సింది కూడా ఏం లేదు కొంచెం వేగుతూ ఉండగా అప్పుడు మనకు కావాల్సిన పసుపును కూడా వేసుకుంటాం పసుపు వేసి అయ్యాక అందులో ములగాకును కూడా కడిగేసేసి శుభ్రంగా ఒక వడకట్టే పాత్రలో వేసుకుని ఆ ములగాకును కూడా వేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉల్లిపాయ ముక్కలు ములగాకు పచ్చిమిరపాయ ముక్కలు తాలింపు అన్నీ కలిసి వేగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు అందులో ఉన్న ములగాకులు ఉన్న తడి కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ లోపల మనం ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక నాలుగు స్పూన్లు వేరుశనగ పిండి అంటే మనకి ఇప్పుడు తెలగు పిండి అనుకున్నాం కదా తెలగు పిండి కానీ వేరుశనగ పిండి కానీ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు నూనె వేరుసెన నూనె తయారు చేసేటప్పుడు వచ్చేవి ఇంకొక నాలుగు స్పూన్లు నీళ్ళు పోసి కలిపేసేసి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఉప్పు కారం కూడా సరిపడినంత వేసుకుని కలుపుతూ ఉండాలి ఆ తర్వాత మనం ఇందాక పేస్ట్ లాగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న తెల్లగ పిండి పేస్ట్ని కళ మట్టి పాత్రలో పోయాలి పోసినప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి ఒక ముద్దలాగా తయారవుతాయి ఈ ముద్దని నెమ్మదిగా మనం అలా వదిలేసేయాలి చిన్న మంట మీద వదిలేస్తే కొంచెం నీటి నీరు ఇంకొంచెం ఉంటే అన్నీ బాగా ఉడుకుతాయి కాబట్టి కొంచెం నీరు కూడా కలిపాం మనం ఇప్పుడు ఇలా మెత్తగా ఇది గుజ్జులాగా ఉందనమాట అలా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంచేస్తే నెమ్మదిగా గుజ్జు నెమ్మదిగా వేగి పొడి పొడి లాడుతూ అవుతుంది పొడి పొడి లాడి అయ్యే వరకు మనం వేగ్ చేయాలి ఈ కూర యాక్చువల్గా ఎవరెవరికి ఉపయోగకరం అంటే బాలింతలకి అప్పుడే డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగకరం అలాగే మెనోపాస్ చేసుకు దగ్గరగా ఉన్న స్త్రీలకి చాలా ఉపయోగకరం ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు వయసు ముసలి వాళ్ళు అందరికీ కూడా చాలా మంచిది అనమాట ఎందుకంటే ఇది వాతం తగ్గిస్తుంది కాబట్టి నలభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వారానికి రెండు సార్లు తీసుకోవడం అనేది ఎముకలకు బలాన్ని ఇస్తుంది శరీరానికి శక్తిని ఇస్తుంది శరీరంలో వాత నొప్పులు తగ్గడానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోని చూశారు కదా వీడియోని చూడటమే కాదు దాన్ని ఆచరించి మీరు మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఆరోగ్యం అనేది చాలా మహాభాగ్యం అయిపోయింది కాబట్టి మీరు మీ వంట చేసుకుని మంచి రుచికరమైన ఆహారంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం పొందాలనేటువంటి మా సదుద్దేశాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుని ఈ వీడియోలన్నీ కూడా మీరు చూసుకుంటూ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లోనూ మెసెంజర్లోనూ ఫేస్బుక్స్లోనూ ఫార్వర్డ్ చేయండి వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే థ్యాంక్ యూ